ヘイヘイヘイヘイビットコイン強いということで、本日は、えー、アルトコインシーズンインデックス見て、ニュースあります。えー、アルトコインもね、少し見たいと思います。よろしくお願いします。早速、ビットコインから行きましょう。<笑>ビットコイン強いな。うん。はい。えー、ただね、まだ高値ね、抜けてないんで、はい。もう、今まで言ってきた通りです。何も変更はありませんただ足元のね分析のここでこういうふうに落ちてくる終わるっていう話はね否定されるかもしれませんけどまあここまでの間にはね否定さあの落ちてくるんじゃないかという目線ですはいただ赤はね4時間で見ても赤のレラインまだ上抜けてないので、うん、ここの高値を抜けてないしどうなるでしょうね、うん、非常に楽しみです<笑>っていうことを思います。はい、えビットコインは、うん、そこら辺かな。あと朝言いましたけど、12時間のマックリーがデッドクロスしてます。えー、12時間、6時間、4時間、うん、デッドクロスしてます。はい、冷やしだけぶっ飛んだ状態です。はい、ということで、次は冷やしの番なのかなってちょっと思,思ってるんですけど、どうなるでしょうか。はい。興味ある人はね、あの自分で見てみてください。はい、以上です。はい、続いてカルダノになります。え、前回やったのはどこまででしたっけ？確かここら辺だったのような気がするな。うん、はい、まあ言った通り上がってきてますね。うん、なのでアルトコインはまあその通りです。うん、うん、と思いますけど、はい、えー、ここでしょうって思いますけど、うん。それか 2, 2, 個2個目の高値かなうん、超えてるか。あ,あ、まだ超えてないんだな。はい。まあ、ここまでは行くんじゃないかということでね、話してきてます。はい。カルダの順調です。はい、続いてイーサリアム行きましょう。イーサリアム、強い。2926ドルです。えー、前回やったときはね、この赤のラインか、えー、上抜けていて、でまあここら辺もうね危ないと思った方がいいよということでまあそれともう一つはねまあオレンジまではね行くんじゃないかという話もしてきましたはいなのでオレンジ向かってると思います強いねはいということでイーサリアム順調ですはい XLM 見ていきましょう XLM、えー、前回話したのは、うんえー、4時間ねこれ冷やしになります4時間で2回目試したねって言って終わったんですよねはい一応ターゲットここになってますけどこの高値を抜けてきているのでここね、うん、抜けてきているのでまあ行くんじゃないかなっていう話はしてきてるんですけど行きそうな感じはしますはいえー、XLM 順調です行くのかな行くってなるとやっぱビットコインがあのー、54だっけ、うんあたりなのかなっていうふうに思った方がいいのかな、うん、アルトコインから見るとそんな感じがしてきましたねはいまあただ皆さんに言ってきてる通りですえー、XLM 順調ですはい XRP です XRP 前回話した時は、えー、確か4時間で見て上なのか下なのかみたいな話したんですよねオレンジのラインででこれ冷やしですからこれが下のラインだと思うんですよ引いたままなんではいということは、下の場合は今もうつけたっていうことになってますけど、どうでしょうあと一回行くのかな上、上まで行くかなうん。5。うん。ただ5が、ここで終わってるのかもしれないし、まあ上だったら、上な、上なのか下なのかで、これが下で、これが上なので、まあ今5なんだと思います。はい。まあ分析通りです、一応。はい。以上です。はい、XDC になりますけど、XDC は、えー、前回やったときに、はい、思い出しました。この上、三角作ってるよねって言ってて、これはね、上に、三角否定して上にバーンって跳ねるんだぞって、あの皆さんに言いましたね。ところが、あの、えー、なんていや、サンゾンの否定をね、皆さんにお伝えしたんですけど、サンゾンの否定になりませんでした。<笑>はいということで
高校がね短いのか長いのかってね過去に言ってきたことあるんですけど長いバージョンなのかもしれませんが今割ろうとしてるからねここね何回か試したんだね123回試してる、うん、ただねもうね終わりだと思いますよ、うん、終わると思いますねはい長いのかって言っても今これがねもう5なのでどちらにしても C5 なので終わりなんだと思います、うん、もう終わりだ,だと思いますはい言っても黄色なんじゃないかと思いますけど12345違うな、えー、C345 だと思います、うん、512345だからもう終わりだと思いますほぼほぼ、うん、っていうふうに見てますねやっぱりはいただここはねあの上に行か,行か,なか,行かなくて残念でしたはい以上になります19日何があったのかということでニュースちょっといきましょう米国 BTC スポット ETF は先週22億ドルの純流入を記録しました米国のビットコインスポット上場投資信託 ETF は先週約22億ドルの流入を記録しましたビットメックスリサーチは2月の18日に発表したレポートで第あ2月第2週の米国におけるビットコインスポット ETF からの流入に関するデータを調べ約10億,億ドルの流入を記録したブラックロックのビットコインスポット ETF、IBIT を筆頭に、米国市場で発売されたビットコインスポット ETF が大きな勢いを増していることを発見した。ビットメックスリサーチは、ブラックロックとフェデリティのビットコインスポット ETF が約22億ドルを調達し、グレースケールの GBTC の約6億2300万ドルの純流出を見たと報告しました。第2あ2月、えー、第3週の GBTC の流出は第2週の4億1100万ドルの流出よりも激しかったということです。うんはい、流入、うん、流入の方がやっぱ多いんだな。はいえー、2つ目、えー、オンチェーン分析プラットフォームのクリプトクワントは、米国のスポットビットコインがビットコインの価格を押し上げていることを明らかにしました。クリプトクワントが2月の18日に発表したレポートによると、最近ビットコインに流入した新しい資金の約 75% は、グレースケールの GBTC を除く米国のビットコインスポット ETF です。米国のスポット ETF は、あビットコインスポット ETF は創業以来のビットコインに流入する純資金の 2% を占めていることを明らかにしたと。はい、3つ目、ブルームバーグ、えー、個人投資家は前回の強気相場よりも暖かくなっていると、ブルームバーグは米国最大の仮想通貨取引所であるコインベースの個人取引量に基づいて、個人投資家の仮想通貨市場への参入は、以前の強気相場よりも慎重になっていると指摘しています。2月18日、ブルームバーグの報道によると、仮想通貨の価格は昨年、第3四半期から、大幅に上昇しているが、コインベースの小売取引量は最大で約 20% を占めており、典型的な強気相場の 40% の約半分を占めている。個人取引とは、個人投資家による暗号通貨の取引を指します。えー、4つ目、ホンジュラス政府が仮想通貨取引を禁止する方針を発表。ホンジュラスの銀行、証券全国委員会 CNBS は18日、ホンジュラスの金融市場での仮想通貨取引がもたらすリスクを理由に、ホンジュラスでの仮想通貨取引の禁止を発表したと。どこホンジュラスって、ちょっとわからないんだけどね、どこか。<笑>まあ、ここら辺まででいいでしょう。はい、続いて、アルトコインのシーズンインデックス、えー、ほ今回も見ていきたいと思いますが、69、アルトコインシーズンになってきてますね。はいこれはね、アルトコインが、ね、強くなってきてる証拠ですよ。えー、前回やったときは、真ん中ぐらいでしたよね、確か。50ぐらい、50前後でしたよね、確か。うん、なので、このね、えー、チャートから、えー、その時に言った話なんですけど、おー、素晴らしいじゃないですか。この、うん。えー、まあ、特徴的なのは、オルトコインシーズンに入れば、
でピーコタスと片方に一歩通行にねこう下がっていく特徴がありますねってビットコインシーズンにね行けば今度アルトコインシーズンにねこう一方通行に流れていくっていう話し,し,したのを覚えてると思います皆さんはいうんなのでまあこういった感じでねうんこう一方通行アルトコインからビットコインビットコインからアルトコインうん一方通行あビットコインからアルトコインアルトコインからビットコイン、うん、ただ細かく見ると2箇所ぐらいねあのビットコイン行ってまた戻ってきたからアルトコインみたいなね感じのまあ部分もあったりしてるのでどうなるかなって言ったんですよねこの部分についてはいここですえー、ここ、うん、下がってきて一方通行に行くのかなそれともちょうどねここネックラインになってるじゃないですかって話しましたよねなのでここでねこう反発してねまたアルトコインシーズンに入っていくのかなってその時言ったんですけど本日見てみるとアルトコインシーズンにねまた入ってきてますよ、うん、はいということでアルトコインシーズンねこのまあ赤のね領域までこう行ってこう落ちてくるってことになります、うん、こう行ってこう落ちてくるっていうのはまあ、過去の値動きねこう見るとそうなってる、うん、ですねはいということでワールドコインシーズンに入ってきてますうんはい以上ですはいコメント紹介いきましょうコメント最新の動画にコメントいただければねこうやって紹介して動画にしてきますはいえー、青さんにしときましょう青さん、えー、長期はガチ干せますが短期はお小遣い稼ぎは一旦利確しましたみんなが悲観するくらい調整してくれたら私が買わせていただきます<笑>えー、自分でしっかり分析し、えー、他人の意見にはなるほどねと感心し参考にさせていただいてますのでこれからもバンバンいっちゃってくださいはいバンバンいっちゃっていやいやい,いきますんでよろしくお願いします<笑>、はいえー、他人の意見にはっていうのはね、うん、あの他人の意見で、はい、あのポジション取って、えー、お金を失うのがどれほどバカバカしいかってね話ですよねまあだけどそれは結果がそうなっていけばねあのそう思うっていうわけですねはいただ合っていたとしてもさ、あのー、例えばロングショートの話自分がして私の有機の意見でロングショートしてさ、うん、儲かって、うん、儲かっていけばいいよずっとねただねそれはないわけでお金を失うごとに信じなきゃよかっただけど自分で決めたことだって思ってでまた有機が言ったようにロングショートしてお金をまた失ってっていうことが繰り返すと結局ね、うん、最終的には。周期の野郎間違えてばかりやがって冗談じゃねえこいつの話もう聞かねえってなっちゃいますからねやっぱっていうことを思いますねはいということでまあそれでもね、うん、あの勇気の話でねあの分析をねあの元にロングショートね、うん、するのはもうそれはそれでいいと思いますはい<笑>ありがとうございますはいえー、長期ですねうんいいじゃないですかね短期を利確したって最高じゃないですかって思いますねはいあ,あとね皆さんあの長期のね、俺の,あのアルトコインとビットコインとかだけど、まだ持ってますね、そういえばね、うん、あの一応、まあ、どうでもいい話だ,だと思いますけど、はいえー、シャンマンさん、うん、XLM、ね、XLM、うん、今日ちょっと入れときますよ、どうなるかね、うん、伸びるのか、伸びないのかですね、ただ、アルトシーズン入ってるんでね、うんまあ、アルトシーズン入ってるんだったら伸びるのかなとかね、ちょっと思ってますけどね、はい、K さん、3番目。はい、ドさん1番目。<笑>はい、ということで、本日は以上になりますけど、皆さんいつもありがとうございます。はい。えー、ビットコインですけど、あの、ビットコインの値動きね、なかなか、うん、上にふもう振らないし、下にも振り切らないしね、横に動いてるだけだと思ってるんで、今の現状はね。はい。まあ、どうなるかはね、あの、結果が出ないと何とも言えません。はい。間違った場合は、もう自分で反省会します。はい。ただ、あのー、当たると思うなっていうことを思ってますけどね俺はねただあの5万4千ドルまでの間の話です、うん、まあ1000ドル上だとしてもさ切りよくね5万5千ドルだとしても5万5千超えてねずっと上がっていくとはねもうねありえないと思ってます俺は、うん、そのぐらい、ねまあ、や,やってきてるっていうねことですまあやってもやってもねあの相場っていうのはあのや,やってもやっても足りないっていう状態なんだけどただねあの、やってるんで、もうこれがね、否定されて、例えばね、5万5千ね、超えてずっと上がっていくとかね、なったら
。もう、俺寝込むと思いますね。<笑>動画上げれなくなります。<笑>はい。<笑>ということで、本日の動画は以上になります。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。失礼します。<笑>